Merhaba YouTube. Bu videomu özel istek üzerine yapıyorum. Akvaryum Dünyası TR kanalının sahibi Umut Metiner benden Meksika Semenderi olarak da bilinen Axolotl hakkında bir video yapmamı istedi. Kendisi bu semender ile ilgili Türkçe kaynak bulamadığından benden yardımcı olmamı istedi ve bu semender ile ilgili bir video yapmamın çok faydalı olacağını söyledi. Eğer sizin de istediğiniz ve öğrenmek istediğiniz bir konu varsa ve yeterli bilgi ve dokümana ulaşamıyorsanız bana yazabilir, bu isteğinizi iletebilirsiniz. En kısa zamanda o konu ile ilgili de bir video çeker ve sizin adınızı o videoda zikrederim. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız hemen olabilirsiniz. Öncelikle Axolotl ile ilgili bu videoda hangi bilgilere ulaşacaksanız ondan bahsedeyim. Axolotl neye denir ve nerede yaşar? Axolotl fiziksel özellikleri nelerdir? Axolotl hakkındaki ilginç gerçekler nelerdir? Axolotl yaşam alanı neresidir? Axolotl'ın özellikleri nelerdir? Axolotl ne yer? Axolotl ile insanın ilişkisi nasıldır? Axolotl evcil bir hayvan mıdır? Axolotl akvaryumda yaşar mı? Axolotl bakımı nasıldır? Axolotl davranışları nasıldır? Axolotl'ın üretimi nasıldır? Axolotl son derece doğal bir gülümsemeye sahip çok sevimli bir hayvandır. Başının yanında ağaç dallarına benzeyen kafa yapısı ve suratındaki o kocaman gülümsemesi bu sevimli hayvanı evimize kadar sokmuştur. Aslında kertenkele ve semender karışımı bir hayvan olsa da diğer akrabaları gibi evrim geçirmemiş ve sadece suda yaşamaya adapte olmuş. Esas adı Meksika semenderi ya da Meksika yürüyen balığıdır. Ne tam bir balıktır ne de bir amfibi. Bu yüzden beslenmesi gerçekten akvaryumda mutlaka bir kaya ya da mangrove kökü olmalıdır. Daha çok bilgi için izlemeye devam edin. Axolotl'ın fiziksel özellikleri nelerdir? Akvaryum ortamındaki axolotl'lar beyaz bir gövdeye sahip olup siyah gözlüdür. Ama vahşi ortamdaki axolotl'ların gövdeleri siyah ya da kahverengiye yakın yeşil ve kırmızı gözlüdür. Kafasının etrafında bulunan dal benzeri organlar bu canlının nefes almasını sağlayan solungaçlarıdır. Axolotl, semender, diğer semenderler türlerine oranla daha büyüktür. Boyları maksimum 25-30 cm kadar uzar. Ağırlığı da erkeklerde 120-130 gram, dişilerde 170-180 gram kadar olur. Axolotl, Neoteni adı verilen nadir bir fiziksel özelliğe sahiptir. Bu, amfibi hayvanın aynen kurbanın larva yaşam döngüsü sırasındaki kuyruğu gibi buna benzer bir sırt yüzgeci ve kuyruğu vardır. Bu yüzden de diğer semenderlerden ayrılarak devamlı suda kalmayı tercih eder. Bununla beraber eğer yaşadığı şartlar onu karaya çıkmaya zorlarsa da bunun için fiziksel olarak karadaki hayata adapte olmak için vücudunda bazı gelişmeler sağlayabilir. Kafası vücuduna göre büyüktür ve boylu kalındır. Bu semenderin göz kapağı yoktur. Bu hayvanı belki de en narin yapar özelliği de budur. Hemen hemen her organı yeniden ve tekrar tekrar inşa edebilir. Bunu beyni ve omurgası da dahildir. Aynı zamanda hem solungaçları hem de akciğeri olabilecek şekilde evrimleşmiştir. Bu özellikler hem karada hem de suda yaşayabilen canlılar için axolo dılı eşsiz kılmaktadır. Axolotl'ın yaşam alanı neresidir? Axolotl'ın en sevdiği yaşam alanları vahşi doğada su kanalları ve göllerin alt kısımlarıdır. Bu alanlarda kendilerinin yaptığı sazdan ve kayalardan barınakların içerisinde yaşar. Akvaryum ortamında ise Axolotl'ın yaşadığı doğal alanı taklit etmek için yapay bitkiler, kayalar ve saklanacak alanlar ile döşenmiş aynı zamanda sıcaklık kontrolü yapılan bir akvaryumdur. Doğal ortamında neresi sirkelmiştir. Bununla beraber bu canlının kayıp uzuvlarını tekrar tekrar yerine getirme özelliğinden dolayı bütün dünyada, bütün laboratuvarlarda, hayvanat bahçelerinde ve akvaryumlarda bakılmaya başlanmıştır. Axolotl ne yer? Axolotl'ın koku duyusu çok gelişmiştir ve vahşi doğasında avlanırken bulabildiği avları dilleriyle yakalarlar. Bu hayvan özellikle Solucanlar, 
küçük balıklar, kabuk bullar, böcek larvaları, yumuşak çalar ve diğer küçük avlarla beslenen bir etoburdur. Evcil axolotl ise hazır yem olarak artemia, kan kurtları, toprak solucanı, un kurdu ya da buna benzer beyaz kurtlar, dondurulmuş karides ve midye, dapnia ve pet shoplarda satın alınan hazır ve kaliteli pet palet yemler ve ince kıyılmış ciğerden oluşan bir yemleme çeşitliliği vardır. İdeal beslenme düzeni için çeşitliliğe önem vermek gerekir. Tek tip değil, yukarıda yer alan yemlerle besleyerek çeşitliliği sağlanmalıdır. Ayrıca parazit tehlikesi bu hayvan için her zaman vardır. Bu yüzden verdiğiniz yemlerin mutlaka uygunluğunu denetleyin. Ayrıca her gün beslemenize gerek yoktur. Birkaç gününe bir yere giderken akvaryuma koyacağınız birkaç küçük balık bile onları günlerce idare etmesini sağlayacaktır. Axolotl ile insan ilişkisi nasıldır? Biraz önce de bahsettiğim gibi bu hayvanın eşsiz bir kendini yenileme özelliği var. Bu yüzdendir ki insan anatomisi üzerine çalışan yapan dünyadaki bütün laboratuvarlarda alış araştırmalarına ilham kaynağı olmuş. Tabii ki diğer kendini yenileyen başka canlı türleri de mevcuttur ama axolotl eşsiz kılan beynini, dikenlerini ve diğer canlıların onaramadığı organ ve uzuvlarını da yenileyebilmesidir. Bilim adamları bu yüzden bu canlının bu özelliklerini insan üzerinde de denemeye çalışıyor. İnsanların da kendi kendine organ ve uzuvlarını yenileyebilmeleri için çalışmakta ancak insan memeli olduğu için axolotl'ın genetik yapısı ile uyuşmamaktadır. Ancak yakın bir gelecekte bunun da üstesinden gelinerek insanların da bu özelliği kazanması sağlanabilir. Axolotl evcil bir hayvan mıdır? Arkadaşlar bu hayvanı artık vahşi ortamda görmek hemen hemen imkansızdır. Çok kala üremesine rağmen insan müdahalesi bazı bölgelerde yemek olarak tüketilmesi sonucu bu hayvanı sadece ve sadece akvaryum ortamında ya da laboratuvarlarda görebilir. 20 yıl kadar yaşayabilirler ama vücutları ve derileri özellikle çok hassas olduğundan ele alınması, ele alınması axolotl'lara zarar vermektedir. Gene de bu hayvan vahşi doğadaki semenderlere benzemez ve evdeki akvaryumda yaşatabileceğiniz ve arkadaşlara gösterebileceğiniz eşsiz bir hayvandır. Axolotl'ın bakımı nasıldır? Akvaryumda yaşar mı? Bu hayvan eğer iyi bakılırsa akvaryum ortamında 15-20 sene yaşar demiştik. Bunun için özellikle Axolotl akvaryumu serin bir odada ve direkt güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Bu hayvanın yaşayabileceği en düşük sıcaklık 14 derecedir. Eğer o derecenin altına düşerse beslenmekte zorlanır ve uzun süre bu derecede devam ederse de açlıktan ölebilir. 10 derecenin altına düşerse de kış uykusuna yatar. Yaşayabileceği en ideal sıcaklık ise 18-20 dereceler arasında. Özellikle 24 derecenin üzerine çıkması metabolik hızının arttırır ve aşırı kilo kaybı yaşayabilir. Bu da axolotl için çok, çok tehlikeli olacaktır. Diğer sürüngenler gibi özel bir ışıklandırmaya gerek yoktur. Akvaryum dibine çakıl konulması daha faydalı olacaktır. Çünkü çakıl axolotl'a dayanma ve ha hareket etme kolaylığı sağlar. Akvaryumda kullanılacak filtrasyon hızı çok düşük olmalı. Kuvvetli filtrasyon ve geniş ağzı filtrelerden kaçınılmalıdır. Axolotl'ın solungaçları ya da e, bu filtrelere sıkışabilme ihtimali her zaman vardır. Axolotl büyük sayılabilecek bir semenderdir. Bu yüzden bulunduğu akvaryumun büyüklüğü de en az 75 litre olmalıdır. Akvaryumun ağzına kadar su dolu olmasına da gerek yoktur. Suyun sadece axolotl'ın tam uzunluğundan biraz daha derinde olması yeterlidir. Axolotl'ın davranışları nasıldır? Bu hayvan dünyanın en sevimli hayvanlarından biri olsa da ona akvaryumda seyretmek biraz sıkıcı olabilir. Çünkü taşların ve bitkilerin arasında saklanmayı sever. Ancak dişi ve erkek birbirlerine kur yaptıklarında ise adeta akvaryumda dans ederler. Axolotl nasıl üretir? Üretimi nasıl? Axolotl semenlerin genel sağlık durumuna, beslenmeye ve su sıcaklığına bağlı olarak 5 aylıktan sonra herhangi bir zamanda cinsel olgunluğa erişebilir. Erkekler genellikle dişilerden önce ol cinsel olgunluğa erişirler. Bunun nedeni dişilerin bir seferde birinin üzerinde yumurta bırakması ve vücutlarının erkeklere oranına daha çok hazırlık zamanına ihtiyaç duymasıdır. 
Üretilmesi kolay bir canlıdır. En tavsiye edilen teknik erkek ve dişiyi 20-22 derece suda bir haftalık bekletip bir hafta sonra 16-18 derece suya almaktır. Böylece erkek axolotl uyarılacak ve spam paketlerine bırakacaktır. Burası da asıl olan dişinin üremeye hazır olup olmamasıdır. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izleme ve takip etmek için kanalıma abone olun. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açın ve bana destek olmak için videolarımı beğenin. Ayrıca bana soracağınız sorular olursa yorumlar kısmına yazın. Aşağıdaki linklerden de bana ulaşabilirsiniz. Mesajınızda yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.